ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായിലെ എൻ്റെ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിലെ ചെറിയ ബാൽക്കണിയിലെ കുറച്ച് ചെടികളും പച്ചക്കറികളും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ബാൽക്കണി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഇതൊക്കെ പത്ത് മണി ചെടിയാണ് പത്ത് മണി ചെടി ഒരു ഒമ്പത് കളറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ചെറിയ തണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതിഷ്ടം പോലെയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് പത്ത് മണി ചെടിയാണ് കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സീസണൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഞാനിവിടെ ബസ്സനിൽ പോയി വാങ്ങിയതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒരു ജിറംസേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആറേഴ് കളറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൂവെല്ലാം പോയി ചെടി അങ്ങ് പോകും തണുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമേ ഇതിൽ പൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് കളറിലെ ചെത്തിയുണ്ട് ഈ ചെത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചുമന്ന കളറിലെ ചെത്തിയുണ്ട് ചുമന്ന കളറിലെ ചെത്തിയിലെ പൂവല്ല ഇപ്പൊ പോയി ഇതും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ മഞ്ഞ കോളാന്തി അത് കൊണക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമായി വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പം എന്റെ ബാൽക്കണി നിറയെ പന്തലായി കിടക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു പന്തലൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ബാൽക്കണി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു പന്തലൊക്കെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ മൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ടാവും പക്ഷെ എൻ്റെ ഇനിച്ചിൽ തണലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൂവ് കുറവ് എന്നാലും ഉണ്ട് പൂവ് പത്ത് മണിച്ചെടിയുടെ ഓരോ കളറാണ് ഈ പോട്ടൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാണ്
വാട്ടർമെലൺ ഉണ്ട് വെണ്ടയിലൊക്കെ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇതെന്റെ സൺഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ സൺഫ്ലവറിനൊന്നും വലിയ വളമൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വലിയ പൂവൊന്നും അല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂവുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബന്തി ആ അത് ഇവിടെയും കുറച്ചുണ്ട് ബന്തി സീനിയ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് വേണ്ട ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈരിൻ്റെ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ആൾ ഞാനായിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ചേക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം റോഡിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം ഈ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചേമ്പില്ലേ ചേമ്പ് കറി വെക്കുന്ന ചേമ്പിൻ്റെ ഇല അതിൻ്റെ ഒരു വിത്താണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറേ കറി വെച്ചു ഈ വെട്ടം പിന്നെ രണ്ടാമത് കിളിത്ത് വന്നേക്കുന്നതാണിത് ഈ വെള്ളക്കളർ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് കൊട്ടയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വെള്ളക്കളറാണ് ഇനി ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതളായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കളറിന്റെ ചെടിയുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇതെന്റെ നാരകമാണ് കേട്ടോ നാരങ്ങയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വളർന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലും ഒരു വാട്ടർ മെലൺ കിളിത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വാട്ടർ മെലൺ ആണ് എൻ്റെ അച്ചുകൊണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് വാട്ടർ മെലൺ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൺ വാങ്ങിയപ്പം അവൻ തന്നെ അതിൻ്റെ പുരു എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് അതിൽ കായ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കായയാണ് വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതും ഞാൻ ഈ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുകയൻ വില്ലയിലെ പൂവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വെയിലില്ലാത്തോണ്ടാ അല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പൂവുണ്ടായേന് ഇത് ഈ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് കളറിലെ പുകയൻ വില്ലയിൽ ഒരേ ചെടിയിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കളറിലെ പൂവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കളറും ഈ കളറും ഈ ഒരേ ചെടിയിലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വെള്ള കളറുണ്ട് പിന്നെ ചുമല കളറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തും ഒരു രണ്ട് ചെടി കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുകയൻ വില്ലയുടെ ആക്ച്വലി ഈ കാണുന്ന കെട്ട് വരെയുള്ളൂ എൻ്റെ ബാൽക്കണി എന്ന് പറയാൻ ബാൽക്കണി അല്ല ഈ റോഡിലേക്ക് ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ആ റൂമുകാരുടെ ആണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ച് വെച്ച് അത് എൻ്റെ ചെടി വെക്കുന്ന സ്ഥലമായി അവർ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന പാത്രം കണ്ട അതെൻ്റെ വേറൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതിലെൻ്റെ എല്ലാ പത്ത് മണി ചെടിയുടെയും കളർ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വഴിക്ക് കിടന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് അതിൽ ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനും ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് കേട്ടോ അത് ആ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് ഇത് കണ്ടില്ലേ അതിലൊരു പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ചീര വിത്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ ചീര എന്നെല്ലാം ചീരയെല്ലാം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഞാൻ പയ്യയുടെ ഇട്ടതാണ് അത് പയ്യൊക്കെ എടുത്ത് പൊങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ 
പച്ചചീര ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ തൈ തീർത്ത് തീർന്നു പോയി പിന്നെ ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതെൻ്റെ പയറിൻ്റെ തയ്യാണ് അതും വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് അതളുകളുള്ള വെള്ളച്ചെടി ഉണ്ടെന്ന് ആ അതിൻ്റെ പൂവാണിത് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ തക്കാളിയുടെ തയ്യാണ് അതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തൈരിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഈ ചെടിയെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബൊവേൻ വില മാറ്റി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതാണിത് അതിലൊക്കെ പൂവായി ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെൻ്റെ പനിനീർക്കൂർക്കയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയി ഇതിപ്പം വീണ്ടും തെളുത്ത് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പനിനീർക്കൂർക്കല ഇതൊക്കെ ഞാനിവിടെ കുറേ പേർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാം തൈരും പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ പൊതിനയുടെ തയ്യാണ് മല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മല്ലി പോയി ഇത് പൊതിനയിലയുടെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രത്തിലായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ടൻ ചായക്കകത്തൊക്കെ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു ചെറിയ കിണറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു പാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ ഈ തേയിലയുടെ വെള്ളവും അതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കാണുന്ന ഒരു പച്ച മീൻ ഇതാണ് അതെനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം ഇച്ചിരി പൊക്കമുണ്ട് കണ്ടോ ആ റൂമിൻ്റെ ഇത് ആ ചെടി കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെടിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് ചെടിയൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അൽബയാൻ്റെ ബോട്ടിലില്ലേ ആ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വെയിൽ തീരെ കുറവാണ് ഇനി ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നല്ല വെയിലാവും അത്ത് വരെ വെയിലില്ല വെയിലുണ്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ പോവാന് എൻ്റെ ചെടി താഴേക്ക് ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല കാരണം ഇച്ചിരി റിസ്ക്കാണ് അതെടുക്കൽ എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം താഴെ പോയ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഞാനിങ്ങനെ അതും ഇങ്ങനെ തയ്യും പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെടികളിലാണ് സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈ ചെടിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലാണ് സമയമില്ലായ്മയൊന്നും ഒരു കാര്യവുമല്ല നമുക്ക് ചെടിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടും അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു